A ver, es que no lo escucho muy bien. Ahí me escucha mejor. Sí. Mire, señora Maya, yo lo, lo único que pretendo es explicarle la mano. Yo no vengo a perjudicar, la verdad. Ajá. Y quisiera hacerlo, señora, créame que yo ya, ya estuviera de este lado de la bocina el señor. Estuviera o cantidades millonarias que jamás me han visto reunidas en su vida. Aquí el primer punto, señora Maya, es de seguir respetando la vida y la tranquilidad de toda tu familia, así mismo la de tu señor padre, el señor Francisco. Gente ya la paso de distancia, le han soplado la nuca y no ha permitido que le toquen un solo paso hasta el momento. El segundo es decirte de qué mujer se trata. ¿Quién es la persona que quiere perjudicar al señor Castellón? Entregarte la vida muerta en el lugar que usted me lo ordene. Ella me mintió, me hizo llegar hacia ustedes, hacia su linda y bonita familia, a base de mentiras y engaños, señora Maya. Y en el núcleo que nosotros nos desenvolvemos, usted bien sabe que la mentira y la traición se pagan con la vida. ¿Le queda claro? Sí. El tercero y el más importante, señora Maya, por el cual yo le vengo haciendo el llamado, es con el fin de recuperar parte de los gastos invertidos a lo largo de 18 días. Como tú te podrás dar cuenta, yo vengo bajando de la sierra, vengo haciendo acarramiento de armas, viático de mi gente, y una casa de seguridad que tenía preparada para el señor Castellón, en dado caso de que él fuera la persona que a mí me había mencionado esta perra mujer. Yo lo único que pretendo, señora Maya, es que usted me recupere las gasolinas de mis camionetas, las 20 tragazones de mi gente y me paso a retirar. Te dejo vivir en paz, dejo vivir en, en paz al señor Francisco, durante 5 a 10 años que nosotros vamos a estar laborando aquí. Yo quiero que usted me conteste esta pregunta y de esta pregunta definimos la vida propia del señor Francisco. Cuento con su apoyo, cree que sea necesario que mi gente utilice la violencia para que usted le pueda dar una solución al llamado. Pues es que yo no sé qué quiere que le dé porque yo no tengo dinero. Sí, no le veo. ¿Sí? ¿No lo escuchó? Eh, mire, yo aquí no le vengo a quitar las grandes cantidades, ¿verdad? Simplemente vengo a que usted le haga un gesto moderoso a mi organización para pasarme a retirar, señora. Créame que he perdido la cantidad de 5 mil dólares. ¿Usted sabe cuál es aquí en peso mexicano? Ah, ¿Cuánto me dijo? 5 mil dólares invertido en la investigación de su familia a lo largo de 18 días. No, pues va a estar difícil sí. porque no tengo ni mil dólares. Exactamente, señora. Mire, yo sé que usted no es una familia rica ni adinerada y por eso dele gracias a su Dios que le vengo haciendo el llamado anticipadamente. Porque sí. No creo que para usted sea grato que yo en este momento le estuviera haciendo el llamado, pero de lo contrario ya tuviera el señor Francisco de este lado de la bocina y le dijera en este momento, ¿sabe qué? Quiero dos o tres millones de pesos por la vida del señor castellano, ¿verdad? Ah, no, pues no tendría que acomodárselos. ¿Verdad, señora? Yo es por eso lo único que le pretendo con este llamado es que usted me recupere las gasolinas de mi gente, sus 20 tragazones y me paso a retirar. ¿Y, y cómo se lo tendría que pagar? ¿Cómo lo tendría que pagar? Sí. Mire... Mire, vamos a hacer una de las cosas. Yo le voy a comunicar aquí al comandante Heriberto para que él le dé el indicativo de cómo puede pagar este dinero. ¿Estamos? Sí. Permítame, señora Maya, no me cuele. Maya. Señora Maya, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dígame, señora, ¿cómo la trata la gente? ¿A qué acuerdo llega aquí con la gente? ¿Cómo? ¿A qué acuerdo llega la, con la gente? ¿Cómo lo trata aquí la gente? Eh, pues bien, pero no sé, pues no sé qué quieren que haga. Mira, Maya, realmente yo soy el lugarteniente y comandante de Iberto Lascano. Te vengo hablando, realmente llevamos un espacio durante ocho días dando perseguimiento. Sabemos de los lujos que se han podido ver tanto dentro de, de mi casa aquí como la familia. Aquí realmente persona que posteriormente hablando anticipadamente de competición de las autoridades ya que sabes Amaya los estatales militares y el gobernador vienen vehiculando con el crimen organizado y posteriormente nosotros te venimos haciendo el llamado por la vía pasiva y por la vía tranquila fuimos contratados por una mujer que ya te lo explicaron que realmente posteriormente quiero que le des gracias al Dios que más le rezas que yo te vengo hablando anticipadamente antes de perjudicarte o causarle un daño irremediable a tu familia usted dígame en este momento está la mejor disposición de llegar a un buen acuerdo y con cuántos más que nada
nada, más que nada piensa colaborar aquí con la compañía? Este, pues no sé, pues con lo que sea necesario. Ok, realmente, posteriormente, bien sabe, usted bien sabe que nosotros venimos bajando de la sierra, venimos haciendo el acarramiento de armas viático de mi gente y una casa de seguridad que tenía preparada aquí en el estado. Posteriormente, para andar un caso de que usted o su familia, o posteriormente el señor Castellanos fueran las personas adineradas, acaudaladas. Yo realmente se lo aclaro, señora, no vengo a jugar, no vengo a perjudicar, no vengo a amedrentar ni vengo a ofender. El día que yo ofenda, posteriormente le planto una cabeza, un dedo, una prenda íntima de cualquiera de su familia, de esa manera yo la ofendo. Yo realmente lo único que le pido, tranquilidad y hermetismo, y ante todo respeto para que esto no se salga de control. Aquí de antemano soy gente criminal profesional que me dedico al narcotráfico, a la venta de órganos y a ejecutar gente que me contrata. Yo realmente, señora, si usted quiere la petición, quiere el respeto, hasta el momento yo me he dirigido, me he dirigido con el debido respeto, así como la gente. Yo quiero que me diga, de antemano de estos 5 mil dólares ya caídos aquí por el cuarto, por el cuarto, ¿con cuánto a colaborar por el día de hoy con nosotros? Pues es que yo no tengo mucho. Mire, realmente yo sé que usted no cuenta con las grandes cantidades y realmente se lo voy a dejar a su criterio porque usted ya sabe que los 5 mil dólares vienen equivaliendo a la cantidad de 70 mil pesos, pero realmente sé que no cuenta con eso porque créame lo que si yo supiera que le puedo quitar 50 mil, 30 mil dólares, en este momento ya tuviera alguien de la familia y posteriormente ya lo estuviéramos dialogando de diferente manera o tuviera las cantidades como aquí, ahora sí la organización estamos acostumbrados. Usted bien sabe, señora, aquí de antemano donde usted empieza la labor y ejerce a diario, aquí de antemano es mi plaza y posteriormente, si yo le vengo hablando, es porque la semana pasada tuvo una conferencia con altos mandos de esta región, estatales, tres de gobernador, de antemano a nadie ellos me pidieron y me derrocharon que no querían más derramamiento de gente inocente, así como de su hermosa familia. Honestamente, con la mano en el corazón, dígame, Naya, con cuánto contamos a la mano y con cuánto me puede apoyar a su posibilidad, porque créamelo, que yo no le vengo a poner tarifas. Si usted me dice en este momento, comandante, yo tengo cuatro mil, cinco mil dólares a la mano, posteriormente yo ya nada más le hago un indicativo a mi gente, abro uno operativo, abro diamantes y posteriormente hacer con mi gente para que reciba esos, esos centavos, pero de igual manera posteriormente conmigo Anaya te lo aclaro, te voy a dejar dos números de clave, dos números privados, así mismo te voy a dejar dos insignias doradas de los Zetas y en el momento Anaya que tú o tu familia tengan algún problema, se pueden comunicar conmigo para que esto posteriormente no se salga de control, yo señora se lo aclaro, usted es una damita, merece un respeto y conmigo no va a haber charadas ni jugarretas de que renta, te renta la familia conmigo nada más es por única vez, un de exhibición y yo me paso a retirar. Soy gente de palabra y quiero que me digan allá con cuánto contamos a la mano, cuánto es lo que usted tiene a su posibilidad. Me, 200 pesos. ¿Cuánto? 200 pesos. Anaya, dígame en qué momento la he ofendido. Ah, pues no sé, todo el momento. ¿En qué momento la he ofendido yo a usted? ¿Le ofenden 200 pesos? Exactamente, señora. Mire, yo no soy pues limonero. Yo lo quisiera. Como, escúcheme. Yo no soy limonero, no vengo a recibir ni baba. Yo le estoy mencionando que posteriormente... A mí si me dan 200 pesos, yo los acepto. A usted, porque de antemano, ¿eso cree que sirva para las chingadas camionetas o qué? Pues usted está jugando, está burlando de mí. Yo no los contraté. Ah, pero desgraciadamente yo, mira, este llamado es un historia de grabado por más de mis 20 años. Están aquí los productos de tu domicilio. Y esto es una realidad, porque en segundo se puede detonar. Bueno, sí, todo se está en la realidad. Aquí déjate de charlas, realmente no me hables muy, simplemente no me haces la voz, te hables muy segura porque de antemano yo mi gente te puede detonar en este momento. Trate de charlas y realmente, ¿cómo me ofreces los En un momento yo simplemente te he ofendido, mujer. ¿De dónde me habla usted? ¿Cómo que de a dónde le hablo? O sea, ese pendejo, ¿qué pues hija de su puta madre? No, pues para saber de dónde me habla. ¿De dónde le hablo qué hija de su puta madre? Váyase a reír de su puta madre, ahorita voy a pasar a mi gente. Hola, por uno. Hagan un 10-4 aquí en el lugar y posteriormente rájeles. Ándale, pues. Se le iré calzada.